অলিখিত সেমিফাইনালে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে টানা দুই হারে মনোবলের দিক থেকে খানিকটা পিছিয়ে আছে প্রতিপক্ষ আর তাই এই সুযোগটি কাজে লাগাতে চায় টাইগাররা জানিয়েছেন হেড কোচ স্টিভ রোডস এদিকে আরেকটা ভারত পাকিস্তান ফাইনালের স্বপ্ন দেখছেন অলরাউন্ডার শোয়েব মালিক আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে ম্যাচটি আরব আমিরাত থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসিনুর রহমান এশিয়া কাপের ফাইনালে যাবার লাস্ট হার্ডলে বুধবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছে টাইগাররা মাশরাফি সাকিব ইমরুল মাহমুদুল্লাহ মুস্তাফিজ লিডনের মতো মূল একাদশের ক্রিকেটাররা ছিলেন বিশ্রামে এর কারণটা ব্যাখ্যা দিলেন কোচ স্টিভ রোডস ট্রাভেল এজ ওয়েল এজ দ্য কন্ডিশনস এখানকার জার্নি আর কন্ডিশন ক্রিকেটারদের নাকাল করে দিয়েছে তাদের সেরা রিদম ফিরিয়ে আনতে একদিন বিশ্রাম আর একদিন অপশনাল ট্রেনিং সেশন রেখেছি আশা করি ক্রিকেটারদের চাঙ্গা করবে এই বিশ্রাম অঘোষিত সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে কিছুটা এগিয়ে রাখছেন স্টিভ রোডস তবে কেবলমাত্র জয়ের জন্য মাঠে নামার কথা বলছেন তিনি আর ইতিমধ্যেই সরফরাজদের দুর্বলতাও বের করেছেন রোডস পাকিস্তান একটু আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাকিস্তান আর এই দলটির মধ্যে পার্থক্য অনেক আমরাও বিপজ্জনক দল সেটা পাকিস্তানও জানে নিজেদের দিনে আমরা তাদের হারাতে পারি আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা এশিয়া কাপে এসেছি পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে বাংলাদেশকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় তবে এশিয়া কাপে দুই জয় থেকে অনুপ্রেরণা আর হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলছেন স্টিভ রোডস খারাপ শুরুর পরও বাংলাদেশ দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর নিদর্শন দেখিয়েছে সত্যি তা অনবদ্য দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়েছে তবে ভালো শুরুটাও খুব প্রয়োজন ভালো শুরু পেলে কাজটা সহজ হয় অন্যদের জন্য ছাড় দিতে নারাজ পাকিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে হার ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া দলটি একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি আন্ডারডগ আর ফেভারিট তত্ত্বতে বিশ্বাস করি না আমাদের দু তিনজন বোলার আর সম পরিমাণ ব্যাটসম্যান যদি সেরাটা দিতে পারে ম্যাচ যেটা সম্ভব পাকিস্তানকে হারাতে হলে তিন বিভাগেই ভালো করতে হবে বাংলাদেশকে তবে টিম ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে বেশি চাইবে ব্যাটিং পারফরমেন্সের উন্নতি কেননা এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের টপ অর্ডার সেরাটা দিতে পারেনি হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশে পরিবর্তন আসছে নিশ্চিত জায়গা হারাতে পারেন নাজমুল হোসেন শান্ত তার জায়গায় প্রায় এক বছর পর একাদশে ফিরতে পারেন সৌম্য সরকার এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন হেড কোচ স্টিভ রোডস এমনটা হলে গত বছর অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর আবারও ওয়ান ডে ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন সৌম্য এদিকে আবুধাবির উইকেট স্লো হওয়ায় পাকিস্তানের পেস আক্রমণ নিয়ে চিন্তিত নন এই ইংলিশ কোচ আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তার বড় কারণ ছিল রশিদ খান আর মজিবুর রহমানের স্পিন কিন্তু এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলের বেশিরভাগ উইকেটে নিয়েছে কিন্তু পেসাররা শ্রীলঙ্কার পেসাররা সাত আফগানিস্তানের দুই ম্যাচে ছয় আর ভারতীয় পেসাররা ছটি উইকেট নেয় বাংলাদেশের তাই তো পেসারদের কাছে উনিশ উইকেট হারানো বাংলাদেশের বড় দুশ্চিন্তা হতে পারে মোহাম্মদ আমের হাসান আলী শাহেন শাহ আফ্রিদির মতো পেসাররা কিন্তু নির্ভার টাইগার হেড কোচ স্টিভ রোডস বাংলাদেশের একাদশে পরিবর্তন আসতে পারে পাকিস্তান ম্যাচে চার ম্যাচে টপ অর্ডার ব্যর্থ হওয়ায় রান পেতে জায়গা হারাতে পারেন নাজমুল হোসেন শান্ত এমন ইঙ্গিত মিলল কোচের কণ্ঠে তরুণ শান্তকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে পারফর্ম করতে পারেনি তাই তার জায়গাটা অবশ্যই বিবেচনা করা হচ্ছে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি সবাইকে এখনই জানাতে চাই না শান্তর জায়গা নিতে পারেন দুজন মোমিনুল হক বা সৌম্য সরকার মঙ্গলবার অনুশীলনের শুরুতেই বোলিং করার পর শেষ থেকে ব্যাটিং করেছেন সৌম্য তাই তো শান্তর পরিবর্তে তিনি সুযোগ পেলেও বিবেচিত হতে পারেন লোয়ার অর্ডারের জন্য সেক্ষেত্রে ওপেনিং করতে পারেন ইমরুল কায়েস তবে টিম ম্যানেজমেন্ট টপ অর্ডারের ব্যাটিংয়ের জন্য কাউকে চাইলে বিবেচনায় আসতে পারে মোমিনুল হক সৌরভ তবে কোচ মুখ খুলতে নারাজ সৌম্য আজ অনুশীলন করেছে এবং দলের বাকিদের মতো সেও বিবেচনায় আছে 
তবে আমরা এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি অধিনায়ক এবং নির্বাচকের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব কিন্তু সে উদ্গ্রীব হয়ে আছে খেলার জন্য বাকিদের মতো দর্শক এই দুই দলের লড়াইয়ের আগে আমরা একটু দেখে নিতে চাই ব্যাটিং এবং বোলিং এ দুই দলের কারা থাকছেন আতস কাজের নিচে শুরুতে ব্যাটিং প্রসঙ্গটা একটু টানতে চাই যেখানে রয়েছেন মুশফিক রহিম আর শোয়েব মালিক মুশফিক এখানে তিন ম্যাচ খেলেছেন সেখানে শোয়েব মালিকের ম্যাচ হচ্ছে চারটি রান সেখানে রয়েছে একশো আটানব্বইটি মুশফিকের এবং শোয়েব মালিক একশো একাশিটি একশো একাশি রান রয়েছে শোয়েব মালিকের সর্বোচ্চ মুশফিকের রান হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ বিপরীতে শোয়েব মালিকের রান সর্বোচ্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে আটাত্তর রান গড় যেখানে শোয়েব মালিকের একটু বেশি নব্বই দশমিক পাঁচ শূন্য মুশফিকুর রহিমের গড় হচ্ছে শিশুটি তবে সেঞ্চুরি রয়েছে মুশফিকের একটি শোয়েব মালিকের কোনো সেঞ্চুরি নেই বোলিং এর দিকে যদি একটু তাকাই সেক্ষেত্রে দেখতে পারি যে সাকিব আল হাসান এবং সাদাব খান রয়েছেন কিন্তু এই দুই দলের সেরা বোলারদের তালিকায় সেখানে সাকিব আল হাসান চার ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে সাদাব খান কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছে মাত্র তিনটি ম্যাচ উইকেট কিন্তু সাকিব আল হাসানের সাতটি উইকেট সাদাব খানের রয়েছে কিন্তু তিনটি ইকোনমিতে সাকিব আল হাসান চার দশমিক পাঁচ ছয় আর সাদাব খানের ইকোনমি হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই ছয় সেরা সাকিব আল হাসানের বলিং ফিগার হচ্ছে বিয়াল্লিশ রান দিয়ে চার উইকেট সাদাব খানের একত্রিশ রানে দু উইকেট এদিকে এশিয়া কাপের নিয়ম রক্ষার ম্যাচে আগে ফাইনাল নিশ্চিত হওয়া ভারত আফগানিস্তানের করা দুশো বান্ন রানের টার্গেটে ব্যাট করছে শেষ খবর পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ পাঁচ উইকেটে দুশো চার রান রোহিত শর্মার বিশ্রামে থাকায় প্রায় তিন বছর পর আজ ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি এদিকে দেশের মাটিতে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজকে সামনে রেখে জাতীয় দলে ফিরতে নিজেদের তৈরি রাখছেন তিন পেসার আলমিন হোসেন সাদাত হোসেন ও শুভাশিস রায় তাই আসন্ন জাতীয় ক্রিকেট লিগকে নিজেদের প্রমাণের মঞ্চ হিসেবে দেখছেন তারা সেখানে নিজেদের প্রমাণ করলে লঙ্গার ভার্সনের ক্রিকেটের জন্য নির্বাচকদের বাড়তি অপশন হতে পারেন এক সময় দাপিয়ে বাড়ানো এই পেসাররা আলমিন শুভাশিস শাহাদাত এক সময় দাপটের সাথে বাইশ গজে আলো ছড়িয়েছিলেন লাল সবুজের প্রতিনিধি হয়ে আবারও ফিরে আসার লড়াইয়ে থাকা এই তিন পেসারের জাতীয় দলে ব্রাত্য হওয়ার পেছনে কি ছিল শুধুই পারফরমেন্স পঁচিশ টি টোয়েন্টিতে দেশের হয়ে আলামিন সবচেয়ে কম পনেরো গড়ে নিয়েছেন উনচল্লিশ উইকেট ওয়ানডেতেও রেখেছিলেন প্রতিভার সাক্ষ্য তবে দু হাজার সালের বিশ্বকাপে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দেশে ফিরে আসার পর আলামিনার নিজেকে স্থায়ী করতে পারেননি জাতীয় দলে মাঝে দু একবার ফিরলেও পারেননি আস্থা অর্জন করতে তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে আবারও নির্বাচকদের গুডবুকে থাকতে চান এই পেসার অনেকগুলো সিরিজ আছে জিম্বাবু তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো এখানে এনসিএলটা ভালো গেলে হয়তো বা নির্বাচকদের দ্বারা করা নাড়তে পারবো যদি ভালো কিছু করি টেস্টে এক সময় দাপট ছিল আরেক পেসার শাহাদত হোসেন রাজীবের আটত্রিশ ম্যাচে বাহাত্তর উইকেটের পাশাপাশি রয়েছে চারবার পাঁচ উইকেট শিকারের অভিজ্ঞতা সবশেষ ঢাকাতে দু সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ইঞ্জুরিতে ছিটকে যাওয়ার পর আর ফেরা হয়নি জাতীয় দলের মাঝে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন নির্বাচকদের রাডারের বাইরে আমি এত কিছু করতেছি এবং সামনে অথবা জিম্বাবু সিরিজ আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ আছে যদি ইনশাল্লাহ ন্যাশনাল লিগ যদি কোনো ভালো কিছু করতে পারি তো ডেফিনেটলি হয়তো বা সুযোগ অবশ্যই থাকবে আমার দু হাজার সালে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে অভিষেকের পর সুভাষিস খেলেছেন মাত্র চার টেস্ট আর এক ওয়ানডে সবশেষ গেল অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টের পর আর ফেরা হয়নি জাতীয় দলে ছোটখাটো ইঞ্জুরি থাকলেও বিপিএলে বিতর্কে জড়ান এই পেসার ট্রাকে ফিরতে এনসিএল কে নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ বলছেন শুভাশিস সবার ট্রাকে তো ন্যাশনাল টিমই থাকে তো আপাতত মানে আমি ন্যাশনাল লিগটাই আর কি ফোকাস করতেছি এখানে যত ভালো পালন করা যায় সাদা পোশাকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর উইন্ডিজের মাটিতেও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি বাংলাদেশি পেসাররা তাই আসন্ন সিরিজে দল নির্বাচনে বিবেচনায় থাকতে নিজেদের প্রস্তুত রাখছেন এই পেসাররা সালাউদ্দিন সুমন যমুনা স্পোর্টস পূর্বাচল ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরিতে জমি নিয়ে জটিলতা কেটে গেছে বিসিবি চাইলে এশিয়া কাপের পর যে কোনো দিন জমি লিখে দেওয়া হবে ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি কে যমুনা টিভি কে এমনটাই জানিয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউকের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান এর ফলে নিজের জমিতে নিজস্ব খরচে প্রথমবারের মতো কোনো ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করবে বিসিবি কাজ শেষ করতে হাতে শেষ হতে সময় লাগতে পারে দুই বছর জানিয়েছেন গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম 
ক্রিকেট বোর্ড যখন নেবে তখন হ্যান্ড ওভার করে দেব এটা আমরা আশা করতেছি খুব তাড়াতাড়ি আমার মনে মনে হয় যে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরে ওনারা ফ্রি হইলে পরে আমরা দিয়ে দেব এটা তো এখন দিতেই হবে ওটা তো আর ওটা তো আমাদের ক্রিকেট ক্রিয়ার জন্য ওটা ফিক্স জায়গা ওটা তো আমাদের অন্য কোনো জায়গা না এই উনচল্লিশ একর জায়গা ফিক্স ফর ক্রিয়া অন্যদিকে এই স্টেডিয়ামে দু হাজার তেইশ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের স্বপ্ন আছে বোর্ডের জমির মালিকানা পেলে দুই বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন বোর্ডের গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান পূর্বাচলের মাঠের যে ডিজাইন এই পরিকল্পনায় রয়েছে এবং যেহেতু এগুলো মডার্ন লেভেলের স্টেডিয়াম তৈরি হবে এখানে মডার্ন লেভেলের ড্রেনেজ সিস্টেম এবং অন্যান্য সকল ইকুইপমেন্ট প্রজেক্টের মধ্যে বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকতে সম্মত হয়েছেন বিসিবি প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন তার এই দায়িত্ব গ্রহণে সংগঠনটির সভাপতি আজ ওমর নাসির উদ্দিন ও মহাসচিব তরফদার মোহাম্মদ রুহুল আমিন অভিনন্দন জানিয়েছেন পাশাপাশি চৌষট্টি জেলা ও আট বিভাগের এই সংগঠন তার নির্দেশনায় সুযোগ্য দিক পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সভাপতি ও মহাসচিব একই সাথে এই সংগঠনের কর্মকাণ্ডে দেশের ফুটবলের নতুন দিক উন্মোচন করা হবে বলেও মনে করেন তার